、えー、皆さんこんばんはあの10分程度ということで言われておりましたので、えー、時間の範囲内で、えー、申し述べさせていただきますあの3年前後ぐらい前に一度この場所でお話をさせていただきた以来の2回目でございます今日またこうして、えー、発言の機会をいただきましたことを元谷代表はじめアパグループの皆様もそしてまたご参加の皆様方に感謝を申し上げたいと思います。あのその際、申し上げたかもしれませんが、私、6年前に、えー、それまでは1階の青森県庁の職員でございましたが、それまで20年ちょっと、兄があ国会議員をさせていただいておりましたが、残念ながら病気で亡くなりました、生前中は元谷代表に大変物心両名でおはささをいただいてきたということを重ねて御礼を申し上げます、そしてその流れの中で私もこうして、日頃ご指導をいただいているということでございます。あの私は青森県の日本海側、津軽地方、いわゆる津軽平野がほぼほぼ私の地元ということになります、えちなみに、えー、リンゴの富士、えー、どなたもご存知かと思いますけど、それは私が生まれた弘前市、桜で有名でございますけど、その北隣の藤崎町というところで、これがリンゴの主力品種、富士の発祥の地で、私はそこで生まれ育ちました。えー、去年のあ、えー去年ですね、第一,第一次岸田改造内閣で防衛大臣専務官を拝命しまして、9月までその任を務めさせていただきました、また、一昨年の岸田内閣発足と同時に、国,国土交通大臣専務官を務めさせていただきました、まあ、ちょっと2年連続で政府側に席を置かせていただきました。あのいろんなことがあの2年間にわたって振り返りますと、さまざまなこの予期せぬ突発的なことがありました、まあ、国交政務官時代は、例えば北海道の斜里町、知床半島沖において、えー、観光遊覧船、火山号が沈没するという大変痛ましい事故もございまして、まあ、私も海上保安庁海事局、また危機管理を担務としておりましたので、現地に3週間ぐらい張り付いて、陣頭指揮を。取らせていたただきましたなかなかいろんな困難な場面があったわけでございますが、まあ、自分自身にとっては、まあ、大きなあの、まあ、勉強というか糧になったのかなとこんなふうにも思っております。あの今金正恩は大変ちょっとおとなしい感じがありますけど自分の,任期中あの在任中は1年1か月北朝鮮が何度も北あのミサイルを発射しました、まあ、あの通り発射するたびに、われわれ緊急登庁して、まあ、大臣室で幹部会合を行って、まあ、記者会見に臨む、この繰り返しでございました、まあ、この先、これからどうなっていくのか、まあ、なかなか不透明なところがあろうかと思いますが、あのいずれにしましても、私、昨年のご案内のとおり、12月の16日に、いわゆる防衛三文書、が閣議決定となったところでございますけど、まあ、こうしたある意味、戦後の安全保障体制のまあ一大転換期、そういった場面に立ち会わせていただくということを、これまた私、また貴重な経験になったというふうに思っております。あの先ほど冒頭、漏らしたのほうから、岸田内閣に対して大変まあ厳しいまああのご意見、まあ、ある意味、激励きちった激励を込めてのお話だと思います、まあ、それはそれで確かにごもっともだなというふうにも思います、えー、そういう厳しいあの、そういう反省にも立ちながら、われわれは責任を取ろうとして頑張っていかなければならないと、こんなふうにも思っております、ただ、私が申し上げたいのは、岸田総理、なかなかこう、えー、なんですかねあのアピール性、そんな決してたけてるわけではないのかなというふうに思ったりも、それは国民の皆様方も感じるところが多々あろうかと思います、ただ、私は今申し上げた防衛三文書、あるいは5か年で 43.5 兆円の防衛予算を確保していく、まあ、こうしたことをです、ね、大きな結論されたということ、またあるいは原発の再稼働、こういったことも、まあ、ある意味、我が国にとってはなくてはならない、こうした重要なことを決断していただいたということは、私私個人的には評価している部分もございます。えー、そして今日はですね、あのー、まあ、こういったあのー、防衛国交にいた関係でですね思っていること、またあの地元のこのことも引き合いに出しながらお話をさせていただきたいと思います。あのー、国家のまあ、根本というか基本というものこれはもちろんまああのー。自衛隊の皆さんが日々守ってくれているこの国のですね領土、領海、領空、そしてまた国家の主権があればこそ、また合わせてやはりこの食料、またエネルギー、これまた国家の根本的な大きな柱であると私は考えております。あの
原発、今、再稼働を決断したというお話がありましたけど、私の青森県には、自分の地元ではありますけど、太平洋側に6か所村というのがあります、いわゆるこの核燃料サイクル施設でございます、いろんなこの震災の受けて、えー、規制委員会の審査が長引いて、まだこの完成、稼働に至っておりませんが、まあ、だいぶ最終段階に入りつつあるというふうに思っております。この核燃料サイクルはです、ね、あの昭和60年、つまり今からもう38年以上前ですけど、に青森県六ヶ所村、そしてまた事業主体と、まあ、立地協定を結んできました。それ以来、今に至ってだいぶ,だいぶこう年数がかかっておるわけでございますけど、あのこれはやはりあのいくら再エネとかですね風力、どうこう、まあ、我々の私の地元でも、今、日本海側、まあ、秋田県が先行しておりますけど、風力発電とかいろんな再エネありますけど、やはりこの国の計画で原発をですね資源に乏しい日本が 22% 前後をですね維持していくということを謳っております。原発ははやはりななななくてはならない我が国のとってはエネルギー源であると思っておりますですからこういった原発の再稼働またサイクル施設の稼働というものをこれはやはり一日も早く動いていくということを私は望んでおるわけでございます、えー、皆さん方平成元年に当時の社会党の土井孝子党首が委員長が山が動いたっていうフレーズ、参議院選で自民党が大敗したということをご記憶されている方もいらっしゃると思います。あの時は消費税、またあのリクルート事件、こういったことが大変このマイナスに作用したわけでございますけど、実は青森県はあの時は核燃料サイクルに対して大変なこの反核燃の嵐が吹いておりまして、非常に我々与党自民党もですね厳しい戦いを強いられたわけでございます。いろんなこの歴史的なあの経緯の中で今に至っているということをぜひ皆様方にも知っていただきたいというふうにも思っております。あのなかなかですねサイクルが進まなかった。時は青森県議会においてはあの当時まだ新幹線が今でこそ函館までつながっておりますけど、えー、いつまでたっても進まないんじゃ新幹線も進まないんじゃもう採掘施設も返上だみたいなそんな意見も議会でも出たりした時代もありましたまああのそういったことをですねぜひ歴史的な経緯も踏まえてあの青森県はあの一つのエネルギーの供給源として全国にそういうふうにですね貢献してるんだということもですねご理解をいただけたらありがたいというふうに思っておりますそしてですねあの青函トンネルありますあかつて大蔵省の役人が戦艦大和とかと一緒で昭和の三大バカ査定なんて言葉があったわけでございますけど青函トンネル私があの今感じて思うのは今あのいろんな内政防衛上ですね南西シフトとかいろいろ言われておりますまたあのいざという時にあの防衛予算の中で公共事業つまり港や空港も防衛上をちゃんと活用していくんだという方針が謳われて、まあ、実際にもう今やっている訓練でも使われておりますただ私はいざこの今まで北海道にいろんなこの弾薬とかかなり重点的にこうあの備蓄がされておった関係でですねいざこの有事があった場合というのはなかなかこの民間のフェリーとかで例えばあの国民保護も含めて本州に渡らせるとかですねあるいは飛行機だけで装備を運ぶこれは1階の量に限度がありますそうしますとやはり鉄道は大量輸送そしてまた定時制これの強みがあるわけでございます何を言いたいかというとあの青函トンネルをそういう意味では防衛上もまた先ほど国家の根幹として食料も大事であると申し上げましたが北海道はご案内のとおり食料のこの一大供給基地でございます、まあ、こうしたことに鑑みれば有事そういったことも含めますと青函トンネルにもう一本私はトンネルがあってもしかるべきじゃないかなと。こんなふうにも思っておりますまたいわゆる第二世間というものをこうしたこともこれから構想として進めていくことは
大変我が国にとっては意義があるんじゃないかなと私は思っております。今はですね、青函トンネル1本ということは鉄道が1本が敷かれてしかありません。そして新幹線、そしてまた JR 貨物がですね、いろんな北海道の食料を運んでおります。これがすれ違いでなかなか新幹線はこれから350キロ以上の時代になっていくのに、残念ながら200キロ弱しか出せておりません。ですから、もう一本、もしできた場合には、あの鉄道と道路をです、ね、上下で作ることによって、いろんな用途もまた幅広く使える、そして今申し上げたとおり、食料、あるいはそういう有事、いろんな防衛上のことも含めて、決してあの無駄な投資じゃないのかなと、私はこのように思っております。あのこれからもそうしたことを、見据えながら、私もまた与党の末席においてあの、力を入れて頑張ってまいりたいと思っております。あのお配りした資料あの、少しだけ紹介させてください。あのこれはあの、まあ、私に言わせれば、この花田美樹さんという方は、まあ、津軽のナイチンゲールだというふうに私は思っております。いろんなこの戦前中、従軍としていろんなご尽力をされて、戦後はいろんなあの戦争はやってはいけないとか唱えながら、いろんなこのあの医療看護会において活躍された方でございます。実はこの映画、この方の映画を来年公開するということで、五十嵐翔さんという監督が今これから作るということでございます。もしご賛同いただけるんであれば、ちょっと末尾のところに書いておりますけど、クラウドファンディングでその資金の募集も募金もあの募っておりますということでしたので、ご協力いただければと思います。前回私がこの場で紹介したのは二宮金次郎でございました。この時もその映画の話で五十嵐さんが作った映画のことについてお話をさせていただきました五十嵐さんも私と同じ、えー、先ほど申し上げましたリンゴ富士発祥の地の藤崎町の生まれ育ちでございますまあ、こうした映画が来年あるということをぜひ頭の片隅に入れていただいてご覧になっていただきたいと思います、えー、さまつになった話で大変恐縮でございます今日は本当にありがとうございました